大家好，比特币下跌又来了一个空头吞没。不过短期观点就按我昨天提的，不看吞没，也不偏袒多头吞没，短期看盘整。但是长线我的观点还是不变，看涨比特币。所以之前低点做多的利润，我还是在赌大长线，以及两年之前底部的利润，反正尽量希望朋友们抱住，有可能金鱼准备大干一场。等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 社群。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKX 交易所，它是全球最大的加密货币交易所之一，而且业界公认客户资产储备是最高的。视频下方有我的 OKX 邀请注册链接，合约现货交易手续费，永久返佣百分之二十。我们先来看一下比特币日线的这张图表。或者是昨天有提到短线的一些观点，就是最近不断的一个空头脱模，或者是昨天多头脱模，也是跟大家讲不看脱模，有可能还是在盘整，因为我们跟踪一下链上金鱼的数据，二十三号最近他们也是在做高抛低吸，把散户耍的团团转啊，就是这一根大跌。是买了两千两百枚，然后就大涨，大涨完以后。又卖了两千一百多枚，持有一百枚以上比特币钱包的主力金鱼地址，可以跟踪一下。那现在这一根下跌二十五号的收盘，他们是又大买了三千八百枚的比特币，而且目前持有一百枚以上钱包群的数量没有下降，反而是在增长。目前整个加起来大约是。一千一百八十六万枚的比特币，感觉是比前段时间反而是有增长了。所以我的观点，整个中线我还是在看咱这一个比特币。而且如果我们观察，就是比特币日线的图表，它这一个下降趋势，目前是已经突破，在测试这一个支撑啊，就是这几个高点连起来的一个畸形的下降趋势，已经是突破，测试了一次、两次。我的观点也不排除有可能这个位置6 5 K 就是非常重要的一个支撑。既然金鱼是在买入，那短期有可能还是在盘整，但是整个中长线，我的观点不变，有可能主力盘整是为了下一步继续大干一场。然后我们再看一下比特币四个小时的图表，最近感觉是很巧妙啊，特别是短线，你如果要操作的朋友也可以去跟踪一下，就是 Vegas 指标四个小时的这个144通道。上一次跌到6 5 K， 也是很接近这个144的通道。那今天早上它又跌到这个144的通道，现在是又弹上来，所以也不排除整个中长线我还是在看涨的原因，就是它这个 Vegas 指标是经过一年的盘整，在这个位置环境交叉，已经显现出就是这个指标具有一定的支撑作用，一次两次。然后我们来看一下比特币周线的这张图表。再来跟踪一下这个牛熊线指标，或者是可以看一下之前这个骑行的盘整，盘整的低点当时也是有估计，有可能盘整结束，下一步这一个牛熊线指标，绿色的线还会有一次环境交叉，这个红色的线有可能环境交叉会是第三次非常重要的环境交叉，后面上涨的空间利润才是最大的利润。因为我们可以跟踪一下本轮比特币的牛市，为什么我还是在看涨比特币？至底部1 5 K 或者是2 0 K 下方突破了这一个牛熊线指标，后面我们可以跟踪一下整个上涨，有看到几次绿色的线、黄金交叉、红色的线，这个位置算是第二次啊、哦，黄金交叉后面是涨了一百0 p 左右，那现在算不算第三次黄金交叉？我们可以去跟踪一下历史，比如2019年也是老生常谈了，历史的经验，这个牛熊线指标一次突破，或者是两次绿色的线环境交叉，这个红色的线两次，它有一波上涨，然后我们再看一下第三次绿色的线环境交叉，红色的线后面比特币是涨了三到四倍，或者是五到六倍，而且我们可以再跟踪一下。目前比特币非常像二零一五年的这一波上涨，当时在这个位置也是特朗普胜选为美国的总统。那我们可以看一下，更早之前的底部也是这个位置盘整，有一次挖坑
把它前面的这个低点给跌破，然后我们可以跟踪一下，在这个位置第一波上涨，突破了这个牛熊线指标，后面我们可以看一下它第二次黄金交叉在这个位置绿色的线突破这个红色的线，也是一波大涨，然后经过一段时间整理，后面盘整结束以后，在这个位置。绿色的线再一次交叉，这个红色的线，我们可以跟踪一下当时的走势啊、哦，也就是在美国总统选举的期间，我们可以看一下，它也是有一些小碎步的上涨，或者是有大涨，也会有大跌，有大涨也是有大跌，但是整个中长线你可以去跟踪一下，后面是又涨了十几倍，所以我们来看一下，就现在的形态，价格既然还在这个牛熊线上方，而且绿色的线是在。交叉这个红色的线，我个人是觉得后面的利润应该是非常非常的大。最后感谢大家收看，订阅我们。